Ed eccoci qua, signori e signori, per una nuova giornata di EMEA Master. Questa giornata sarà totalmente variegata, ma soprattutto siamo felici perché vedremo i nostri matchco giocare ancora. Io sono Charlie, con me Tavernello. Siamo proprio già... non abbiamo neanche il tempo neanche il di tempo, parlare, neanche, neanche, neanche il, tempo. il tempo di dare, ok, preamboli. Ah, sì, questa è la giornata importante, fondamentale, appunto, per questo giro, perché finirà, appunto, questi gironi finiranno i group stage per poi andare, appunto, nel vedere chi sarà... Chi saranno? Chi saranno le squadre che sono entrate nella top 8? Partiamo subito in draft, subito in realtà ci sono anche i pick perché c'è da un lato Saia, dall'altra parte i Machko che hanno già letto un errore che hanno fatto in passato, nella scorsa sconfitta in cui bannano Zeri e non prendono, cioè scusate, bannano Vai e non prendono Zeri, qui fanno a fare <ride> proprio questa cosa. Vediamo tra l'altro Vizizi abbandonare uno dei suoi pick preferiti per questa partita, cioè Barus, prioritizzando Zeri con la sinergia anche con un jungler molto prioritizzante, quindi questo Wukong che l'abbiamo visto già molto attivo nelle mani di Seaboy. Dall'altra parte però gli Aegis prendono assolutamente priorità per questo pick, cioè Xai Arakan, abilitando anche la sinergia tra i due Vastaiani. Verissimo, verissimo, ed è una coppiata che su un certo punto di vista, ne parlavo anche con Giannetti nello scorso cast, non si vede così tanto, di solito sono spezzati, sono campioni che rimangono nel meta ma non vengono selezionati insieme molto spesso. Gli Aegis che si trovano in una situazione molto difficile perché lo 0 devi vincere tutte le partite e sperare appunto di poi cercare di passare nel, come secondo posto e devono cercare di trovare anche un po' il tutto per tutto anche proprio a livello di gioco e questa cosa la vedremo e si rispecchierà proprio in campo sulla landa alla fine quando la selezione di Xinjiang in risposta a Wukong non essendo presente né Sejuani né Bai si è un po' costretto a scegliere o fra Xinjiang oppure Jarl D'altra parte con questa prima fase di bane che ci è passata davanti alla velocità della luce è effettivamente difficile andare a piccare dopo che delle selezioni così forti sono state eliminate dalla possibilità appunto ban di Varus, ban di Jinx, ban di Sejuani, cosa che ci aspettiamo perché entrambi i team tendono ad apprezzare molto questo pick, soprattutto in giungla. E appunto dall'altra parte vediamo una Vai, una Annie, Aphelios, insomma pick che abbiamo visto moltissimo. Vediamo però nella seconda fase di ban, in risposta quindi al pick di 610 per la sua Ari, vediamo il ban di una Control Mage. Che comunque ha tantissimo danno magico Oriana e vediamo quel cled di rispetto di rispetto, rispetto dopo la prima giornata hanno fatto i compiti a casa e soprattutto hanno visto cosa può fare Acidi con quel campione Oriana è interessante perché ovviamente ti va a bloccare quella forte combo combo che puoi andare a applicare per esempio con Xinjiao anche con Rakan ti va a creare un forte teamfight che può contrastare il teamfight che vogliono andare a costruire Machko con Ari con Wukong che comunque è una forte accoppiata meglio con Vai ma comunque Wukong può andare a fare su un certo punto di vista quel lavoro stessa cosa per Olaf perché Olaf è Olaf e non ha bisogno di nessun tipo di presentazione rispetto che per Assidi soprattutto perché eh, abbiamo visto che ha giocato benissimo Olaf di recente benissimo Kled tanti pick e una champion pool varia quindi non ci sorprenderebbe se potesse prendere magari il suo amatissimo eh, Graves, eh, Graves, eh, c'è ancora Gragas disponibile, oppure appunto il famoso pirata, e vorrei sinceramente vedere, ma abbiamo un pick interessante per la botlane dei nostri Machko, perché Click deciderà di optare per una Renata Zeri, e siamo qui, siamo tornati in quel periodo bellissimo in cui possiamo parlare di questa botlane, ma allo stesso tempo è importante dire che dall'altra parte c'è un Veigar. Un Veigar che comunque può andare un po' a bloccare i movimenti che vogliono andare a che vogliono, uh, che vogliono fare sia Zeri, sia Wukong, che Ari. Quindi può bloccare tanto. Come in realtà dall'altra parte Renata può andare a bloccare uh, possibili engage di Rakan in corsia. Per questo diventa comunque un ottimo counter tramite la stretta di mano. E comunque quando hai delle upper carry da attacco fisico, soprattutto con delle ad attacchi con la Suprema, per esempio come Xaya, hai possibilità con la Suprema di andarli a bloccare da lì a dare tanto fastidio le Aegis impostano comunque un teamfight molto solido un AR può addirittura andare a buttare i campioni avversari proprio nella gabbia di Vegar. hai tante combinazioni che possono essere create assieme Machko anche con questo ultimo pick che vedremo quale sarà in ogni caso impostano un contringaggio forte e anche potenzialità di pick per riposizione eccolo qui mi piace eccolo qui lo scaling io sono molto felice di arrivare in questo momento di, di EMEA Master e commentare i Machko che 
eh, mostrano Asidi in uno se- dei suoi pick più comfort, cioè questo Gangplank. Ricordiamo Asidi, grande giocatore di Gangplank, ama tantissimo utilizzare questo campione e devo dire nei confronti di uno Gnar, piccato da Lot, che ricordiamo tende a giocare molto weak side, non tende a prioritizzare le azioni aggressive ma quanto più a contenerle. Non avrà una vita facile in top lane per quanto riesca a, sfru- a far sfruttare appunto la sua eh, capacità di movimento, la velocità di autoattacco con il boomerang, con gli scatti che può avere Gnar. Bisognerà giocare molto in teamfight dal lato Aegis quando invece i Machko vogliono avere una top lane indipendente, una top lane che può tranquillamente giocare a tutta mappa ma allo stesso tempo avrà una fase di corsia molto forte. Può giocare anche tutta mappa cercando anche poi di trovare delle supreme molto interessanti può andare a utilizzare quel TP per muoversi un po' come vuole, uh, puoi essere uno split pusher come puoi anche giocare in alterno in teamfight. E la composizione di Machiko rimane però molto difficile da seguire, ho detto che non manca, mancava lo scaling, Zeri c'è comunque, lo scaling c'è, anzi c'è come, mancava scaling dalla corsia superiore e, ed è un campione che non portano in realtà tanto spesso in questo periodo più che altro, soprattutto in Neo Master ancora in EMA ancora non hanno portato questo pick di GP che ora può dare tanto perché diamo il contesto questa rimane comunque una partita decisiva perché i leggi sono quasi fuori mancherebbe una barra due sconfitte come dall'altra parte per i Machko non è detta tutta anche vincere questa partita può significare tutto come può non significare nulla ma in ogni caso tu devi portarti sul 3-1 e questa è la partita da vincere questa è una partita che i Machko devono assolutamente poter prendere in mano con, ad, oserei dire, una discreta padronanza proprio perché determina un passo più eh, avanti rispetto a questa prima parte di classifica, prima metà in cui i Machko si vogliono tenere se vogliono progredire, se vogliono riuscire ad andare avanti in questo split. E contro gli Aegis è un match in cui... Possono permetterselo, i Machko si sono preparati bene, sono riusciti anche a performare molto bene nella prima giornata di group stage, insomma, Pentakill di Visisi, insomma, non ha bisogno di presentazioni, soprattutto perché abbiamo visto tantissimi sì. clip che <ride> testimoniano questa, questa grande preparazione. Vedremo se riusciranno a replicare un gioco come quello che hanno impostato nella scorsa giornata, ma soprattutto, importantissimo, perché oggi vedremo i Machko ben tre partite. Quindi tre partite molto diverse, la prima appunto questa contro gli eh, Aegis, subito dopo li vedremo più avanti anche contro i Movistar Riders. Quindi importante seguire fino alla fine questa giornata di EMA Master perché avremo tanti team interessanti e soprattutto tanti team che sono in lizza per la parte più interessante, per la parte più competitiva della classifica ed è importantissimo in questa fase quando poi più i re, gli RL si sfidano, poi sono arrivate anche gli RL un po' eh, distanti rispetto agli ultimi split che come li eravamo abituati a conoscervi, grande predominanza anche della Turchia, qualche team eh, appunto dalla zona eh, araba, quindi ci sarà del, dello spicy in tutto questo, sabe? E poi... Siamo in un girone in cui ancora tutto è deciso, forse da decidere, forse gli Aegis sono quelli che effettivamente sono un po' la pietra già sacrificale, ma comunque escludendo loro, tra tanti, tanti virgoletti, sono tre squadre che stanno lottando per due posti e sappiamo che quando ci sono situazioni del genere in cui tutte le squadre sono 2 a 1, ogni partita è fondamentale non hai più tempo e avere tutto questo format ne parlavamo anche prima un format molto concentrato no? avendo tu due sole giornate di group stage questo può essere un bene se riesci a prendere il, un, un buon feeling ok? è già un momento positivo e puoi portarti dietro e puoi andare dritto dall'altra parte appena cadi giù cadi giù completamente con tutte le partite annesse i match sono partiti molto bene con un un importante 2 1 tralasciando l'ultima partita che hanno avuto fortissimi problemi di lag le scrim che hanno fatto anche con team più grandi sono servite e stanno portando il loro gioco ad un livello più alto esatto questa è la, la, la questione del formato best of one uh, you give it all you give it now è il momento in cui non c'è spazio per l'errore non siamo ancora nelle fasi successive in cui passa già le serie a più partite in cui si può commentare diversi tipi Style, devi essere sempre in forma ricorda un po' appunto quello che stiamo vedendo in LEC uh, è un formato che punisce è un formato che uh, non lascia spazio a giornate no 
Speriamo che appunto i Machko riescano a performare al meglio delle loro possibilità perché sappiamo che possono farlo, abbiamo visto tante partite di qualità finora e soprattutto molti, molti, molti pick, molte scelte che li hanno portati allo stato in cui sono adesso. Ora vedremo come interpreteranno questa partita proprio perché appunto abbiamo visto i Machko finora una giornata di EMEA Master e li vediamo già tornare con una draft molto solida con... Questa Zeri bloccata per Visisi con Gangplank su Acidi. Io Gangplank su Acidi me lo ricordo ancora dallo scorso split di PG Nazi, Summer Split. E mi ricordo bello, questa partita bello. in cui era stato campato <ride> fortissimo in top lane. Era tipo 0-6. Al minuto 25 stava continuando a farmare la top lane. Ed una certa vedi che parte un parlé da 666 danni di critico. E da là capisci che scala. Gangplank scala e in tutto ciò ah, sì, lo sa fare molto bene. Sì, è stato proprio lui a dire come ah sì, poter buttarmi 0-2, 0-3, io comunque sono tranquillo, sono fine, in tranquillità, prendo tempo, prendo tempo per poi tirare dritto appena arrivano i due o tre oggetti con anche l'inserimento nel lavorico che può diventare un effettivo secondo oggetto, Assolutamente. può inserirsi molto bene il GP. Devi inserirsi appunto nel contesto comunque difficile in cui... Ok, Agnar, comunque c'è un range dall'altra parte, può andarlo a gestire un po' col parlay, ma dovrà soffrire. Dovrà soffrire perché quando si ha GP, ah, dai un po' l'attenzione al jungle avversario. Perché vuole andare in corsia superiore, anche con Gnar, appena arrivi il 6, puoi essere anche levato tramite il mega Gnar. Vero. Quindi comunque devi stare lì, soffrire, aspettare e farmare. Dall'altra parte, in corsia inferiore, quando hai Renata e quando è Zeri, puoi essere... puoi andare a... Provare anche un contringaggio perché comunque Xai e Rakan vogliono cercarsi di inserire, essere aggressivi e prendere kill nel game. Ma comunque puoi gestire tutto ciò. Appunto perché è la stretta di mano, appunto perché in serio comunque va a scalare e può muoversi, ma dovrà comunque fare molta attenzione. Perché dall'altra parte ci sono tanti modi per aggredire a quel tiratore. È una botlane molto definita, tra l'altro, quella degli Agents in questa partita, perché sfruttando anche la sinergia tra Xai e Rakan, Xaya che ha bisogno, tra l'altro di un abilitatore, di un engager che solitamente quando Rakan è bannato viene prioritizzato con Nautilus o con una leona va a cercare quindi scontri diretti, scontri immediati e vedremo se sarà così perché siamo in partita signori e signori per questa prima partita di EMEA Master di questa giornata benvenuti nella landa degli evocatori Aegis Re Blue Side contro Machko Red Side e come ho detto questa è una partita già molto decisiva ed è solo la prima, figuriamoci quelle successive. Il setup è comunque molto standard ma voglio andarmi a soffermare sull'età al tempo su Xinjiao che vuole cercare di essere presente anche negli scambi eh, prolungati quando arriveranno i teamfight e dall'altra parte un Sixen che ci ha fatto vedere tante build o più che altro, tante build no ma varie possibilità. Per Ari ci ha fatto vedere il libro di incantesimi, selezionato ora, ed Electroshock quando sai che hai la possibilità di tradare. Qui, anche qui, è un'altra corsia che deve stare molto safe e più che cercare di outscalare l'avversario come in top lane, devi cercare di giocare intorno allo scaling di divide. E per quanto possibile bloccarlo. Early game è molto importante tra l'altro perché in draft Aegis abbiamo visto che è stato instaloccato Xinjiao. Quindi questo significa avere grande attenzione per l'early game, un duellante molto forte. Potremmo avere anche degli scontri diretti con Wukong che eh, non ha lo stesso, la stessa capacità no, di sfidarsi in questi minuti iniziali della partita. Ricordiamo anche la passiva di Xinjiao ma importantissima sarà anche l'exp data in questo scenario. Vero, verissimo. E parlando di jungle andiamo a vedere anche dove vogliono andare a impattare perché questo V... Oh, Vukong è stato spostato eh, e potrebbe anche andare a inserirsi in corsia superiore oppure comunque continuare il proprio patting per andare verso la botlane in cui già Xinjiao si sta andando a muovere quindi potrebbe essere appunto data priorità proprio a quella corsia inferiore in cui abbiamo visto per l'ultimo frangente nella regia proprio anche un inizio di gaggi quindi vogliono già iniziare ad essere aggressivi la botlane francese ma a breve avrà anche la copertura del proprio jungle Vediamo adesso come si muovono, importantissima questa prima fase di corsia, ricordiamo la botlane degli Aegis vuole essere molto aggressiva e allo stesso tempo 
abbiamo una mid lane tra Sixten e Deika che vede appunto Veigar come desideroso di, di trovare le sue stack, iniziare a farmarle, quindi essere un po' più tranquillo, non cercare il trade, cosa che invece Sixten vuole fare, a meno che non arrivi una gabbia con stordimento, ma vediamo che gli scambi sono repentini e sono immediati. Pongo l'attenzione su questa ward nel, nella giungla, nel quadrante inferiore di giungla di Skewmond, proprio perché sta dando tantissime informazioni a Seaboy, che può permettersi di muoversi in tranquillità nella zona del river, prendere largo granchio, stretta di mano mancata, decide di andare in e Hunter abilita Shinigari, non ha però ancora richiamato le piume, non serve! First Blood su Rakan! Per la first blood sul Rakan, ma comunque hanno sfruttato il fatto che la setta di mano era stata utilizzata in modo offensivo per appunto sfruttare quel cooldown e andare in avanti. Questo non è buono per i Machko che dovevano rimanere anche più safe in corso inferiore e aspettare. Ecco quello che Cosa ingaggia. Che vuole fare Vento che diventa pulmine, si gira subito, si poi prova ad applicare un po' di stack, tra l'altro il conquistatore per lui predilige gli scontri prolungati, ma potrebbe essere ancora presto, Veigar. arriva Veigar, si inserisce anche Skewmond che è nei paraggi, ma costringe Lot a dare una mano, non ancora privo di forma mega, guardiamo che cosa succede, Sixten prende l'uccisione sul jungler avversario, si poi viene committato, deve trovare l'uccisione, altrimenti non potrà tornare in vita, infatti dall'uccisione a Lot. Alla fine uno scambio che poteva andare anche peggio per il match, quindi a questo punto meglio mm -hmm. così, è dato comunque una kill ad Ari e rimette lei in una posizione di tranquillità in questa link, che come vi ho detto poteva essere molto difficoltosa e lo è, a tutti gli effetti. quindi da lì mettergli quella kill la mette in una situazione molto più comoda da gestire. Ora Drake che è spawnato, mi fa tanto piacere vedere quel Drake, ma in ogni caso comunque puoi andarlo a lasciare per questi primi minuti, puoi... Uh, Pensare ad altro, cercare di impattare alto sulla mappa, a questo punto anche andare a guardare la corsia superiore potrebbe essere interessante, quindi o bloccare lo scaling GP o dall'altra parte cercarlo di velocizzare. Non si è ancora mossa di troppo la mappa in questo momento, due kill sono state date agli AGC in due parti del, del team abbastanza... Neutrali possiamo dire una kill a Rakan non va a sbilanciare particolarmente l'andamento della partita Come anche forse una kill a Gnar gli dà accesso a quegli item aggiuntivi che gli permettono appunto di difendersi da Gangplank Ma la partita è ancora tutta da decidere, Skewmond si trova già in direzione del drago, primo drago della nuvola Eika cerca di difendere la zona, si può intercettato con la sua copia da il, dalla gabbia di Veigar Decidono di dropparlo, forse non è sicuro ormai continuare. Lo stanno cedendo ai Machko! Lo stanno fine... cedendo ai Machko! Bello Facile così. Drago! Alla fine eh, hanno sorresi conto che poteva essere molto rischioso e quindi ha deciso, ok, meglio lasciar perdere. C'è comunque anche la Suprema di Esidi, che è appena arrivata. E fra l'altro, piccola, piccolissima menzione, comunque arriva con da, un GP da First Strike, quindi... Vuole cercare anche di avere la possibilità di farmare che sia con la Suprema e sia addirittura con un parlay. Per quanto sia molto difficile andarlo a utilizzare in un matchup contro un ranged. Quando è mini comunque rimane un ranged. Comunque è ottimo, rimane ritornato al Drake. Ottimo perché perlomeno hai possibilità pian piano di andare a prenderti i primi Drake e cercare poi di avere la prossima anima. Perché andando a vedere, eliminando anche la land oceanica... Hai grandissime possibilità e tutte le lande che, che ci saranno in questa partita saranno fondamentali per i match. Quindi è comunque un punto che ti porti a casa. Mi piace molto la gestione di visione che c'è stata da parte dei match perché vediamo appunto tutto il river bot side costellato no? da questi lumi, del, questi lumi rossi. No? E questo gli ha permesso anche di avere tutte le informazioni necessarie per poter dire possiamo andarci? Lo stiamo valutando? Sì, andiamo. E così sono riusciti a conquistare. Questo primo drago è un primo drago abbastanza neutrale, ti dà quelle statistiche interessanti in più, che però non sono così ricercate in un'anima. Invece qua apre così tanto. Secondo drago sarà oceanico e Asidi si trova sempre un po' corto di mana, ma riesce a zonare abbastanza bene per ora Lot. E eh, comunque ora pian piano iniziano a esserci meno cooldown, ora pian piano può iniziare a essere aggressivo, pian piano che arriveranno appunto i livelli fondamentali per lui, perché pian piano deve iniziare a potenziare la sua seconda abilità. Cioè, dopo il parlay andare a utilizzare i suoi barili e potenziarli, 
tanta importanza in quella corsa superiore me l'aspettavo anche per una questione del ok deve esserci anche la presa nel messaggio della landa che a questo punto di vista è anche più importante di questo primo Drake che comunque ti sei preso la tomaccio che va bene così ma comunque questo obiettivo è ancora più importante devi essere presente Doppio lume di controllo, si intercettano le due squadre, prova ad andare in antera, però non trova un ottimo spike. Il 610 cerca di andare in, si vuoi, cerca di tancarsi tutto quanto con questa mezzaluna difensiva. E in questo momento Skewbond riesce anche a prendere la kill, ma 610 lo punisce giusto in tempo. Per fortuna 610 si è preso la kill, c'era comunque anche l'aiuto della Suprema di Esiti per cercare di andare appunto a trovare uno scambio, perché ormai si poi era morto, dovevi cercare di trovare lo scambio... Provare a salvarlo, sì ci sono, ci Buono sono il Charm Fortunatamente no Charm poteva essere interessante Comunque rimangono ottimi trade E' comunque un Ari che ora è 2-0 E che pian piano i suoi danni può scaricarli Per quanto mi aspetto comunque una build un po' più Passatemi il termine supportiva Tramite l'Everfrost Sixten e il mio collega ti ha appena detto di buttare via tutto Prendi lo spell tiff Lascia stare <ride> Moonstone <ride> Ah, come l'hai capito? Hai anche il, do il double buff, non ti serve più quel, quel capitolo perduto. <ride> Tieni solo il sigillo scuro, 4 stack, si vola. Scherzi a parte, questa Ari è stata piazzata nella sua zona di comfort in modo tale da performare nel miglior modo possibile e questo le permette anche, come abbiamo visto prima, di andare a di iniziare a muoversi per la mappa, iniziare a giocare assieme a Seaboy, a aumentare la jungle pro proximity, ma soprattutto andare ad intercettare gli Aegis mentre pensano l'azione. Verissimo, ed ora comunque possono essere presenti con la priorità che può dare in corsia superiore, attenzione click rischia... A flash e a questo punto anche con la presa del messaggio della landa perché è sfruttata la priorità in corsa centrale stessa cosa in corsa superiore ora vai a prenderti questo obiettivo che pian piano può andarti a aprire la mappa può andarti a sbloccare anche per esempio la corsia inferiore che per ora Zeri sta facendo il suo lavoro deve stare lì farmare tranquilla ma può essere aggredita anche perché ora c'è anche il 6 di antenna e devono stare molto attenti deve tornare in corsia e di fatti è proprio lì Sappiamo che appunto Zeri con questo Cal ha deciso di committare i suoi primi 100 minion ad una fase di corsia abbastanza statica. Una fase di corsia in cui Zeri non necessariamente cerca il fight, l'1v1, ma tende a voler magari cercare dei disengagement, cercare magari il supporto di Seaboy in fase di corsia. Nel frattempo in cui appunto riesce a concludere questo oggetto, acquisire quei gold extra. E sarà interessante ora vedere il prossimo back di Visisi perché... Andrà a dare uno spike totalmente diverso al suo inventario. Eccolo qui. Eh, sì. Infatti dovrà poi arrivare pian piano, oltre che ovviamente le scarpe. Alla fine ha preferito andare proprio sulle scarpe prima di andare a chiudere il suo arco scudo immortale. Quindi dovrà aspettare, perché lo spike è un oggetto può essere più impattante su Xaya. Come in realtà è comunque lo spike al secondo oggetto. Attenzione al lot, perché potrebbe essere comunque aggressivo. Uh, verso ACD A questo punto Wukong può andare a aggredire la corsa superiore Potrebbe essere lì Qualcosa che Oh attenzione Flash in Gnar Stordimento sotto la torre di ACD Umiliato purtroppo Il top laner dei match Ma Lot se l'è giocata veramente bene Eh sì ma Non potevo fare nient'altro Wukong doveva essere lì Prima appunto Ma l'inserimento di Gnar Addirittura riesce a scappare Con il TP E fra l'altro Non solo arriva il Drake Per gli Aegis Ma hanno dato tanta importanza In quella corsia centrale In cui è stato sprecato Il flash Quindi Hanno creato azioni sulla mappa E puoi aspettarti Un dive se sei giù Quindi dovevi stare comunque Un po' più attento Arriva la Sans River Ma comunque ancora non basta Per poter portare i danni che servono Ed ora che tramite questo Drake Tramite queste azioni Che sono state create Devi rispondere in qualche modo Per lo meno C'è cioè proprio Questo messaggio della landa Ma rischiano Evocato in corsia centrale, serve a dare un push ulteriore, dare placcature a Sixen e a Seaboy. Nel frattempo mettono pressione in mid lane, cosa che costringe Eika a occupare ancora un po' di più del previsto la corsia centrale. Oppure potremmo aspettarci Shinigari, Antera, che si portano nella corsia superiore. Ma quel bash della morte mi preoccupa un pochettino. Vero, Visisi? Potrebbe andare in avanti, non dovrebbe esserci lo scatto, quindi alla fine... Ottima l'idea per cercare di aggredire la Xaia da sola, ma forse un po' troppo. Se volevano forse... forzare una Suprema, un Flash, qualcosa, sì. niente da sì. fare. 
Alla fine quello era l'obiettivo Easy li ha costretto a farmare la propria giungla Ma comunque sta rischiando C'è Seaboy lì Ma Inner riesce a sbalzarlo in aria Costretto la sedia a flashare fuori Seaboy utilizza il ciclone per difendersi Utilizzato anche lo Gnar Antera E nei paraggi Quindi importante questo 3v2 Six Tenor li sta raggiungendo Bulbo esplosivo però non connette abbastanza Ma ci sono gli scatti Molto buono questo charm Dalla kill ad Asidi con il parlé E vediamo ora l'otto di che morte morirà Ed è morte d'amore signori e signori Ottimo, perfetto qui Maccio che ora pian piano hanno risposto a quell'aggressione che stavano mettendo in campo gli Aegis E anche con il messaggero da Land utilizzato nel miglior modo possibile anche perché stavano arrivando tutti Quindi situazione comoda per i Maccio Comunque con un Ari in avanti, con GP che ok è stato levato Ma sappiamo bene, l'abbiamo detto in inizio partita quanto può essere comunque aggressivo eh, Asidi con questo campione L'importante per lui è non, è non perdere di troppo la fase di corsia che per il resto poi ci pensa il campione. Allora i Machko in questo momento stanno giocando in modo molto tattico Soprattutto per come si stanno posizionando Occhi puntati di nuovo su questa Rakan Exaia Perché hanno una capacità di abilitare il gioco degli Aegis molto efficace Saia scala, Eika scala Quindi è importantissimo fuoco Focalizzarsi su quello che può fare Visisi che eh, appunto ha di nuovo la Suprema disponibile, tutto up e allo stesso tempo questa Ari 3-0 e mi aspetto che continui a spostarsi in giro per la mappa e rendere possibili a molte più azioni aggressive distribuendo anche una buona quantità di risorse ma forse Antera non è della stessa idea doppio stordimento non si può muovere, vediamo se riuscirà a portare qualcuno con sé niente da fare, shutdown per Eika non c'era nulla disponibile per lei, senza flash, senza superare la crisi è stata perfetta, si poi in avanti ma comunque rischia, si sono girati tutti verso la corsa inferiore per cercare appunto di bloccare Zeri, dovrebbe riuscire comunque a salvarsi e di interteggiare, questo non ci voleva, era uno shutdown che può rimettere in campo gli Aegis, che comunque possono essere presenti, come hai detto bene tu, deve continuarsi a muovere a terra per cercare appunto di trovare queste azioni perché altrimenti oh, può oh. essere difficile, e i danni sì, boy. iniziano ad arrivare. <ride> Lick, provato a recollare in mezzo al river, stretta di mano, lo spinge via, sta arrivando Eika, flash a in, Skewmod, trova il vento che diventa fulmine, cerca di inserirsi, è perfetto anche l'inserimento, Skewmod uccide il support dei Machko, e ora Shinigari ha un'ottima finestra per poter continuare a farmare, 157 minuti, comunque in vantaggio Visisi. Eh sì, comunque in vantaggio, ma queste, anche la seconda volta che Click si trova fuori posizione... Non devono cercare di dare queste kit Che possono rimettere in campo Appunto le Aegis che comunque Stavano riuscendo a gestire in un modo o nell'altro Trovando queste azioni Schianto trovando... elettrico va in Arriva il TP C'è il teleport nel cespuglio Potrebbe trovarsi un 2v1 Questo non se lo aspetta Tu molto di più Ma Six Ten continua ad andare in Prova un'altra maglia oh, amorosa oh, Purificata E l'ultimo attacco va a Visisi Mamma mia l'inserimento di Six Ten è stato Stupendo, ma devono stare attenti. C'è Shinjao e Rakan lì, devono indietreggiare. Riesco. Zeri riesce a recuperare in tempo, torna in base. Si boi Six Ten si riposizionano abbastanza al sicuro. Oltre il muro, si boi per tornare nella sua giungla, continuare la sua opera di farming. 30 secondi al prossimo drago. Eika riesce a mettere una buona pressione sulla mid lane. E vediamo Click che si porta in quella zona per poter difendere la struttura, ma soprattutto difendersi da un altro attacco. Ottimo ingresso di Sixten. Decidi di andare in Skew Mondo. Prova si boi ora a trovarlo con anche la punizione per rallentarlo. Prova ancora ad andare in. Sono 3v4. I Machko potrebbero farcela. Gabbia, ben messa. Perfetto, alla fine qui i Machko possono essere aggressivi anche perché sta arrivando il Drake per quanto hanno dovuto concedere la torre in corsia centrale. Alla fine è un qualcosa che devi cercare poi pian piano di andare a ripareggiare perché ancora non hai battuto torri, ancora non sei riuscito, anzi sì, ancora non è arrivata una torre per i Machko. Devi cercare pian piano anche di andare a credere quella trimappa. Hai comunque un'anima fondamentale perché comunque sono tanti campioni molto fragili dalla tua parte, non hai... Tank, non hai frontline Quindi queste resistenze diventano ancora Più fondamentali Per la tua composizione Composizione che ha ancora bisogno di tempo Ancora bisogno di esiti con il suo secondo e terzo oggetto E ancora bisogno di una Zeri Stessa cosa Almeno con il terzo oggetto per essere presenti in partita Altrimenti i danni scarseggiano E dopo, dopo un pochettino Ari inizierà poi a faticare Sixen sta facendo un lavoro enorme e ce l'ha fatto vedere anche nelle scorse partite ma non può essere la sua 
molto buono anche da parte degli Aegis il movimento che stanno facendo attorno alle torri e Ica mette la gabbia cerca nei controlli doppio <ride> ok doppio controllo di giallo perenne che non va a segno da nessuna delle due parti ma è un momento cruciale Importante dire appunto Aegis che hanno trovato già due strutture, solo una per i Machko, quindi mi aspetto che venga appunto eh, tenuto d'occhio il, il messaggero di Skewmond che potrebbe evocarlo in qualsiasi parte ad ora e potenzialmente anche in botlane, ma questo va gestito dai Machko perché sono in svantaggio strutturale e vogliono prendere priorità su quello che potrebbe essere il loro soul point. E comunque gli Aegis stanno continuando a pressare Perché vediamo anche un'altra torre presa E hanno preso anche quelle in corsa superiore Sono già le T1 abbattute E pian piano possono continuare così Se i match non troveranno una risposta adeguata uh, C'è comunque addirittura il messaggio della Landa Per i francesi ancora non utilizzato Aggressione qui nella mente Lot forma mega Gnar su due persone Schianto elettrico Visisi deve fare il miracolo Deve cercare di mettere più danni possibili Provare ad andare in Sì boy disintegrato E questo è uno Ma anche Click ci saluta Ottimo movimento Vediamo se riescono a rispondere in Machko In questo modo Double kill per il top laner di Machko Questo è un 2x2 Vediamo se riusciranno a prendere pressione di mappa Perché Skew Mode è ancora in posizione Pressione che forse non avverrà Ma comunque da tutti i kill esiti Anzi Visisi rischia per quanto se e si di vicino stanno cercando di puntare proprio a quella torre per ripareggiare la pressione strutturale messa negli avversari ma ora poco importa hai comunque preso le kill su, su esidi e per ora ti va bene così prossimo obiettivo che arriverà fra un po' perché il baron è difficile da andare a prendere è difficile di, da andare a regredire in questo momento quando anche sai che c'è anche il puro messaggero della landa ancora da utilizzare per la squadra francese quindi devi cercare di indietreggiare prendere wave per poi pushare e soprattutto aspettare che arrivi per lui il secondo oggetto per Zeri il secondo oggetto in realtà per GP è appena arrivato e sarà l'artiglio e puoi andare verso le navori quindi per lui sarà il terzo oggetto Zeri il secondo per appunto quel minutaggio che vedi in atto a sinistra 2 minuti e 16 quello sarà un cooldown importantissimo per i manchi Ancora due minuti al prossimo drago, vediamo i Machko come stanno gestendo la questione torri, manca pochissimo per abbattere la torre in corsia centrale e ora Sixten continua questa opera di eh, abbattimento strutture portandosi in corsia superiore ma trova subito risposta con tre elementi degli Aegis in top lane, quell'occhio del messaggero sta per scadere Skewmond, è meglio utilizzarlo e... Sembrano voler essere intenzionati a portarsi verso la mid lane ora i francesi. Ah sì, di altro lot 1v1 Gnar su per il muro, ma ora c'è la forma mini, ci sarebbe la finestra per poter mettere i danni. Si boh in posizione sulla trifronda che si sta avvicinando, non c'è neanche la torre, potrebbero chiuderli. Antera però si mostra disponibile e subito aggressivo, devono ritirarsi. Meglio anche qui non essere aggressivi per prendere tempo La composizione di Machko deve prendere tempo E come ho detto importantissimo per andare a prendere i pochi spike Comunque dall'altra parte c'è scaling Comunque dall'altra parte di rispettare alcuni campioni Ma devi comunque continuarci a giocare intorno Come è successo un pochettino in quei fight in cui sono riusciti ad Andare contro a quei forti controlli e quella forte Anche addirittura uomo combo che vogliono creare gli Aegis durante i team fight 50 secondi al Drake C'è un messaggio alla landa utilizzato proprio in questo momento In corsa inferiore per cercare appunto di mettere pressione su quella lane In primis per bloccare gli avversari su quella lane e Nel frattempo c'è top Nar Preso lock. di mira CD Decidono di fightare Arrivano con il primo ciclone A CD riesce ad uccidere Lot E in questo momento ora Aegis devono portarsi in salvo Determinante Six Sixten con ancora uno scatto disponibile, si chiude qua questo fight ma che azione Asidi è riuscito a prendere l'elemento più fragile del team francese. Macho che tirano, eh, che tirano proprio questa corda ma neanche così tanto, cercano di prendere appunto il campione che era andato in avanti e ora i danni sembrano sentire, c'è cioè, comunque l'infinite di già su Zeri che va rispettato, hanno in vantaggio numerico, possono muoversi su questa mappa, prendere strutture per poi andare anche appunto per questi obiettivi. Come detto, mettere pressione da parte degli Aegis in corsia inferiore permette di dare importanza a quel Baron. E sta arrivando proprio ora, di fatti Machko devono aspettare per quel Drake, devono muoversi in quella direzione. Teletrasporto, Lotto si è portato in posizione, sono al Baron Pit, potrebbero entrare in, forzarlo, cercare un clone di Seaboy. Mettono pressione. 
Flick si fa sentire, c'è l'acquisizione forzata che viene utilizzata adesso ma con Nezu su ben poco, vediamo se riusciranno a fare la smite battle, si boy si porta in, ma non c'è verso ancora di trovare questa finestra, potrebbero lasciare l'obiettivo, potrebbero provarci, riescono i Vachko a prendere il Baron e decidono di andare in, ah, si ritrova la kill su Veigar e continuano uno dopo l'altro, si boy si sacrifica per mano di Skiumond ma potrebbe non essere finita qui, lotta pochissimi HP, parle Asidi! Mamma mia questo asi decisivo Ma anche se poi che comunque è morto Per andare a prendere appunto questo baron E qui uh, Si già forse Non è finita qui eh riuscirà... Forse riuscirà a salvarsi Perché a questo punto non riescono a muoversi Verso quella sì. direzione Ma poco importa Hai preso il baron Hai preso il fight E hai un ACD che sta Completamente cariando Ed ora non solo si, 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 si può muovere verso questo obiettivo Hai addirittura il baron Puoi andare addirittura verso il suo point E tutto a favore di questo match Che ora però devono mantenere Questo vantaggio che hanno procurato E non sbagliare nessun singolo team fight Perché altrimenti gli Aegis Hanno la possibilità di pian piano complicare Devono continuare per queste direzioni Antera in posizione È lo War smite da Ward vivente Ward vivente Antera World di vento, anche se ce n'era già Supremo. Quindi puoi andare a fare l'obiettivo senza la presenza del, del jungle Non hai bisogno di dire jungle diff se tu hai uno smite incorporato e non sei il jungle flex. Live, live in smite Flex Flex Questo è il, è il flex nel flex Quando hai un campione che può pure andare C'è cioè il flex da draft e c'è cioè il flex da, sì, da spell, sì. da abilità Quello che preferisci L'importante è, è prenderlo l'obiettivo Poi come... Giusto. Perché lo usa con Varus, insomma, quello che preferisci, ma Vero. portiamoci allo stato della partita. Si sono riportati in pari i match, co, eh, dal punto di vista monetario hanno un buon vantaggio, ma eh, le taglie obiettivo, le stiamo vedendo dal tabellone, sono per gli Aegis. E ora si trovano in svantaggio oggettivamente, iniziano a essere sempre più resistenti. Sì, ora inizia a essere comunque uh, difficoltoso, ma devono... Uh, il Magico cercare di continuare in questo stato perché uh, devono cercare di prendere aggressioni quando sanno che gli avversari vogliono aggredire Non devono essere loro i primi aggressori perché altrimenti dall'altra parte hai così tanti modi che è arrivata la gabbia C'è Xinjiao, c'è Gnar, Rakan, ci sono tantissimi modi per andare a bloccare un possibile ingaggio avversario Ora tu devi aspettare, aspettare che la colpa uscia e anche nei teamfight aspettare che Gnar si butti tanto appena si andrà ad inserire lui morirà ed è sempre successo così e devono continuare così mettono pressione vanno appunto verso queste torri e per fortuna grazie a questo baron le ripareggiano cosa fondamentale non so se è arrivato fin qua il danno dei barili di acidi io, io l'ho sentito ma guardiamo stanno cercando di ingaggiare si poi riesce a portarsi in salvo grazie al suo clone schianto elettrico decidono di andare in avvisisi mette i danni Antera va in stasi e riesce a prendere questa ennesima kill acidi inarrestabile questo pirata ha deciso la violenza stamattina quando si è svegliato e ora applicano questo stesso metodo su tutta la giungla degli Aegis che si troveranno senza campi No, si trovano chiusi totalmente da questi marcio che stanno giocando un bellissimo League of Legends. Non stanno sbagliando, non stanno regalando quello spazio che, come ho detto in precedenza, è fondamentale per loro per provare a prendersi le kill e pian piano andare a prendersi anche le successive. Non li stanno lasciando lo spazio in marcio perché riescono a prendere quel pick fuori posizione, aspettano che gli avversari ingaggiano. Ok, ora il ballone è finito, ma comunque sei in vantaggio di strutture, sei in vantaggio monetario. C'è cioè Zero in pieno spike che arriverà nel... Nel ancora più pieno spike quando arriverà il terzo item che sarà un Lord Dominic e iniziano a essere presenti tanti danni di ACD ACD ha 4 oggetti 4 e è stato derivato comunque una volta comunque stava soffrendo il lane ma l'abbiamo visto l'importante per lui era non perdere la fase di corsia e i danni di ACD parliamo di quel di quel mitico su Gangplank è un item che ti permette di andare a applicare la passiva dopo che utilizzi il barile. Perché quando Rollers utilizzi Glow il barile... è importante perché letalità su un campione che comunque poi va a buildare tutto critico. È vero, è un po' strano. Cioè è un qualcosa che ci sta, ma comunque di solito sono due build separate, no? In altri campioni, per esempio Graves. Però in questo caso è comunque funzionale perché comunque il critico lo vai a prendere in ogni caso. E comunque poi vai full critico, non vai letalità. E poi è un attimo che ti permette di sfruttare Ok, facci danni con i barili Appena la passiva Mi inserisco con quell'item E shotto per gli avversari anche con la passiva E 
anche quella è fondamentale per GP per il suo, il suo pattern di danni durante il teamfight e ora vanno ad assediare la, corsa, la torre in corsa centrale situazione molto tranquilla adesso per Machko che hanno la possibilità con questo vantaggio di 7000 gold di potersi portare in avanti riuscire a mettere tutta la visione necessaria per prepararsi a questo potenziale soul drago per loro appunto drago della montagna drago che gli darebbe quello scudo permanente che sarebbe estremamente utile e questo gli darebbe un altro vantaggio Aegis devono assolutamente provare a contestarlo ma non sarà facile con tutta questa visione No, inizia a essere veramente difficile prendere spazio per questi Aegis Ora stanno arrivando gli obiettivi importanti 20 secondi possibile sul ponte per questi Machko Sono stretto la Suprema Sixem Possono essere aggressivi ma Machko come detto devono aspettare Oppure cercare di andare a prendere quel controllo L'importante è mettere pressione per andare poi verso gli obiettivi Quello che stanno facendo proprio in questo momento Hanno già visione Quindi ora l'importante è andare verso gli obiettivi Sta arrivando anche il Baron tra l'altro Altro obiettivo fondamentale per loro Mattone rallentato click, si porta in avanti Jumpa on e costringe click al flash tutto pur di portarsi in sicurezza. C'è l'acquisizione la forzata disponibile, serve per disingaggiare un'eventuale aggressione da parte degli Aegis, quindi è importantissimo che ci sia questa risorsa disponibile. Rispondono con i Baron gli Aegis, riescono ad arrivare all'anima i Machko e vediamo se effettivamente riusciranno ad iniziare questo obiettivo. Non, ok, c'è visione da entrambi i lati Vogliono provare il bait gli Aegis Per cercare di muovere appunto I Machko verso quella direzione dove avrebbero preso il Drake Oppure cercare appunto di muoversi Intorno alla visione Ma comunque vengono spottati, vengono visti E ora stanno andando verso il Baron Arginano hanno Skewmond che ha ancora la Suprema disponibile Flash out giusto in tempo per Avere disponibile la gabbia di Eika Si separano, Machko Sono contenti così Alla fine è disingaggiato N Non importa altro e Continuare a prendere tempo, in ogni caso, per i Machko porta vantaggio, porta comunque spazio in questa mappa ed ora posso andare verso il Barone oppure cercare, perché no, di continuare a mettere pressione proprio su queste strutture che comunque pian piano le devi battere giù, o con il Baron o senza il Baron, o perlomeno tieni a bada gli avversari, quindi ora l'obiettivo fondamentale è cercarsi di giocare il gioco di posizione proprio per questo Baron. Attenzione, Shigamari. Sixen lo chiudono in due, Shigamari cerca di diventare intargettabile ma potrebbe non oh, richiamare oh, le piume in tempo. Oh, Flash in e decide di andare, oh, Sixten! Perfetti, dove posso andare verso il Baron? Non possono andare gli Aegis senza il proprio tiratore principale. Ci riprova l'otto con Loganare, prova a cercarli nel corridoio, nell'imbuto della giungla. Ma con questa landa è abbastanza difficile provare a fightare quando sei in svantaggio. Vinzi si oh, prende oh, la prima uccisione, oh. prende la double kill. E questo sì che è croccante, Tave, perché i Machko ora hanno il controllo di tutta la mappa. Wow. Non... Lascia stare il Baron. Non... Cioè, cioè, guarda, c'è una torre. No, poi dopo la torre c'è un'altra torre. Poi c'è l'inhibitor. Il Baron, facciamo dopo, facciamo dopo. No, no, non serve. Addirittura c'è il TP. Forse potrebbe anche andare a chiudere la partita. O perlomeno andare a prendere l'inibitore rimane comunque fondamentale. Machco pulitissimi. C'è un esiti che sta sciogliendo completamente gli avversari. Ma anche gli inserimenti di Sixen per. Permettere ai Machko di giocare in vantaggio numerico in fight è un lavoro stupendo. Avrei voluto personalmente un replay per la giocata contro Xaya. Ed ora posso andare verso il Baron perché hanno vantaggio. Guardate anche in alto, sono quasi 10.000 gold. Non stanno la velocità della Baron. luce è disintegrato questo Barone. Ora con il potenziamento viola di questo gioco. Importantissimo. Vanno subito a mettere pressione. Six Tunnel resta in side lane. Ma ora. Aegis è totalmente in difficoltà. Non si tratta solo di uno svantaggio monetario, ma anche di obiettivi, anche di eh, posizionamento. Guardiamo anche gli inventari dei diversi campioni. Due situazioni totalmente diverse. E io da quell'asse di me vorrei tenere quanto più distante possibile. Non, non è fightabile. In ogni caso, tu non hai possibilità di prendere un campione che con un... Un altro attacco senza passiva comunque ti fa 660 danni di critico. 660 con un altro un attacco. Tot. Un, un tot. campione che vuole gi giocare sui pari. È, è tutto sbagliato. O forse è giusto in realtà. In è tutto caso. perfetto è... se lo fanno i match Tave Ed è questo <ride> il bello. È si il stanno avvicinando. Vedi, è il, il punto, punto di, di vista. vista che cambia. Cambia tutto in questo caso.
e i Gis cercano di posso, provare a riprendere quello che può essere una parvenza di controllo nella loro, neanche giungla, ma nell'anello esattamente esterno alla loro base, perché abbiamo già visto la parte centrale è stata battuta, totalmente aperta, potenziamento del barone che mette tanta pressione e anche Shinigari fa un po' fatica a riuscire a gestire questa pressione. Comunque in botlane è stata ben contenuta, abbiamo visto prima Eka che cercava di annientare l'ondata ma ora sono in 4, in posizione 4-1, 6 in mid, tutti gli altri in top lane. Comunque c'è un esiti che ti permette appunto di con i barili mettere tanta pressione e cercare di appunto andare a sfruttare questi... Uh, questi momenti in cui devi andare a mettere pressione proprio sulle torri e con i Sixten puoi andarti a giocare anche un po' un 4-1 cercare di mettere dare fastidio su più lane e bloccare un pochettino le Aegis a muoversi fra la top lane, fra la mid lane e pian piano andare a prendere strutture c'è ancora il Baron deve essere sfruttato nel, nel modo possibile appunto per cercare poi di andare a chiudere su prima di Easy ti provo ad andare in avanti molto buona la Suprema ma Vediamo quanto in avanti riescono ad andare i match con, con questa azione che ha abilitato molta pressione con praticamente zero contest da parte degli Aegis. Alla fine stoppano qui e il Baron dovrebbe essere quasi finito e eh, uh -uh. quindi devono comunque indietreggiare per questo motivo. Non vogliono affrettare. Di solito abbiamo visto tante partite, anche fra l'altro di match, con le varie vittorie in cui... Sono stati, ci sono stati dei tempi molto veloci Ok, di base in questo non ne abbiamo visto tanti stomp Quindi mezz'ora, beh, bella, ok, bella raga, finita la partita uh, Ora è il caso di dire, ok, meglio indietreggiare Meglio aspettare anche un po' Anche perché comunque ora ACD è full build Gli mancava giusto quella brava sangue per avere quel sustain in più Come se non gli mancassero i danni, ok? <ride> tipo quindi... L'importante ora è andare al drago maggiore Perché ora c'è quell'obiettivo Con quello puoi andare a vincere la partita Molto metodici Marco che non affrettano nessun, Nessuna giocata E questo è ottimo Perché questo Tra l'altro è stato proprio un loro errore In alcuni casi Ora sapere che stanno giocando più safe Stanno rispettando i tempi Di questa partita È stupendo E vederli così è ancora più bello Marco cercano di pulire la visione avversaria Sapendo di avere Molte informazioni su quello che sta succedendo nella parte inferiore di mappa della giungla degli Aegis. Drago Maggiore disponibile subito a difendere quella zona. Sanno di poterlo fare abbastanza velocemente ma serve un diversivo, serve qualcosa che difenda. Ed eccolo là, Sixten, Visisi e Click pronti ad accerchiarli da tutti i lati. Riesce a trovare anche lo stordimento Schiumondo, si porta davanti in con la sfera magica di Sixten. Trova il primo a fondo e ora lo portano dall'altra parte. I ciclone di Seaboy cercano di chiuderli da tutti i modi. E ora guarda i danni, guarda Lot come cerca di scappare. Non è più un assedio, ormai è una difesa. Visisi mette i danni, sta arrivando, costringe a Flash ma ha si dimette il colpo di grazia Antera disintegrato da quest'amore di Ari che ormai è abbastanza contagioso Double kill anche per oh. Xai in questo caso Asi ah, sta giocando una grandissima partita e Visisi chiude questa azione Eika è l'unico rimasto disponibile, è rimasto vivo direi ma per quanto ancora decisamente, decisamente poco Machko chiudono questa partita con una carneficina nessuno degli Aegis riesce a responare in tempo e questa partita è proprio ciò che ci aspettavamo dai nostri campioni italiani e tirano dritto questi Machko, vanno questi 3-1, mettono l'affondo decisivo per questi, per questi Aegis che ormai si trovano sul 4-0, ormai non riescono più a fare nulla se non particolari scenari che ormai non esistono più. Gli Aegis sono quasi praticamente fuori, non potrei anche sbagliarmi perché io metto sempre, no? Metto le mani avanti nel caso in cui dovessi fare qualcuno, qualche errore di calcolo, ma comunque poco importa degli Aegis, pensiamo a questi Machko. Dovevano continuare così anche per le prossime partite Questo è l'inizio perfetto Per andare avanti in questa giornata Non devono fermarsi sperando che non ci siano altri problemi di connessione All'importante è vincerne un altro Non è visto nel caso la, dovesse arrivare il 4-2 Anche perché forse dovrebbe esserci uno scenario In cui ci sono tutte e tre le squadre 4-2 Se non erro comunque a 4 non sei quasi sicuro Non sei proprio sicuro al 100% Ma sei quasi sicuro Ma comunque L'importante è vincere, in ogni caso. Non è partecipare, Tave. Bravo. Bravo che passi questo no. messaggio. No, no. Ah, eh, sono competitivo io, non ci posso fare niente. <ride> e dopo aver visto questi match così in forma, così performanti, questo 
Acidi, che ha performato così bene e che ci è piaciuto tantissimo, ci è piaciuto veramente tanto. Visisi, diciamo che dopo aver fatto una pentakill ci ha abituati anche un po' bene, quindi non è che eh, abbiamo abbassato gli standard, si sono solamente che alzati, quindi... Ok, eh, complimenti ovviamente a eh, Visisi che ha giocato un'ottima Zeri, è riuscita ad abilitarla bene. Tra l'altro, menzione, menzione importante, Seaboy in tutto ciò ha reso possibile una serie di circostanze perfette, quella, quella prima uccisione di Ari che ha eh, permesso appunto di iniziare a far giocare questa mid laner no, su Sixten che è riuscita poi a giocare in tutta la mappa, iniziare a portare sì sulle side lane. veramente veramente contenta di questi match che rivedremo nell'ultima partita di oggi, ma siamo solo al game 1, sta per arrivare il game 2 e come vedete dalla grafica... Qui? Sì, qui? <ride> no, qui? aspetta, la no, dall'altra parte. Wait. <ride> Quindi dalla okay. grafica qui sta per arrivare il game 2 di questa giornata tra una nazione, una, un team direttamente proveniente dalla Turchia come appunto i Foot Esports contro, signore e signori, i Movistar Riders. 